welcome to my channel English Hospital 24 I hope you all the best today I'll show you some proverbs in my previous lecture I have given you some important proverbs today I will give you also some important those proverbs are important but today's proverbs are more important so you will have to write down all the proverbs in your paper so that you can get the mark of your future exam so let's start today's lesson that is part of completing sentence but you can write this topic as a separate lesson about proverbs but it may include with this topic because in completing sentence we find some proverbs incomplete there you will have to complete according to the complete part and if you want to complete that sentence according to your meaning that may not correct because proverbs are universally truth and it will always be same so you will have to memorize these proverbs if you want to complete any incomplete proverb sentence in your examination question so let's try to read number one is to build castle in the air castle in the air money kotha hoche je batashe ekto prashat nirman kora ba akashe prashat nirman kora to ei kotha ti ashole je ti shombhob noy sei kothar khetre ami bole thaki to build nirman kora castle castle bolte amra ottalike prashat eguloke bujhi thaki air mane bayu batashe kokhone ki kono prashat nirman kora jay naki tar mane hocche oshombhob je ti to amra jemon bole thaki আকাশ কুসুম কল্পনা করো না হ্যাঁ দেখা গেলো পড়াশোনাই করছে না সে গোল্ডেন প্লাস কি কেমন পরীক্ষা হয়েছে এই গোল্ডেন প্লাস পাবো আসলে তো জিরো তো এই জন্য এই আকাশ কুসুম কল্পনা বোঝাতে টু বিল্ড ক্যাচার ইন দ্য ইয়ার তারপর হচ্ছে ওয়াইল ইউর ওন মেশিন আমরা সাধারণত শিক্ষার্থীদের বলে থাকি দেখা যায় যে নিজে পারে না সে পরীক্ষা হলে বসে আবার আরেকজনকে দেখানোর চেষ্টা করে নিজে লিখছে সব ভুল আবার ওই ভুলটাই আরেকজনকে দেখে তখন আমরা বলে থাকি যে নিজের চেষ্টা নিজে করো মানে নিজের চরকায় তেল দাও হ্যাঁ দ্যাট মিন্স আমরা সাধারণত এটাই সকলেই নিজের স্বার্থ নিয়েই ভেবে থাকি সেক্ষেত্রে কথা হচ্ছে যে আমি আগে নিজে বাঁচবো তারপর অন্যকে সেভ করার চেষ্টা করবো অয়েল ইউর ওন মেশিন কথা হচ্ছে আমার নিজের আগে তেল দিতে হবে আমার নিজের মেশিন যদি বন্ধ হয়ে যায় আমি আর একটা মেশিন তো টানতে পারবো না সো আমার নিজের মেশিন আগে তেল ঢুকাতে হবে তারপরে আমি অন্য একটি মেশিনকে টেনে সামনে আনতে পারবো তো এই জন্য এই অয়েল ইউর ওন মেশিন দ্যাট মিন্স নিজের চরকায় তেল দাও নাম্বার থ্রি এম টি ব্যাচেল সাউন্ডস মাস আমি এরকম ভেঙে ভেঙে বলছি যাতে শিক্ষার্থীদের এটি মনে রাখতে সুবিধা হয় কারণ হচ্ছে যে প্রবার্বের শাব্দিক অর্থ যা সেটা না বুঝিয়ে ভিন্ন অর্থ বোঝায় এই জন্য আমি শাব্দিক অর্থের সাথে ভিন্ন অর্থটাকে রিলেট করার চেষ্টা করছি যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সহজ হয় এম টি ব্যাচেল সাউন্ডস মাস এম টি অর্থ খালি বা শূন্য ব্যাচেল অর্থ পাত্র সাউন্ডস অর্থ শব্দ করা মাস মানে অধিক তো এই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যদি আমরা একটা কলসি খালি থাকে সেটা যদি কোনো কিছু আঘাত করি তাহলে শব্দ বেশি হবে আর যদি পানিতে ভরা থাকে তখন আঘাত করলে শব্দ হবেই না কারণ হচ্ছে বস্তুর কম্পনের মাধ্যমে শব্দের সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে যখন একটি কলসি ভরা থাকে তখন তার ওজনের কারণে সে ওটি বেশি কাঁপতে পারে না যার জন্য শব্দ চলাচল করতে পারে না আর যখন শূন্য থাকে বা খালি থাকে তখন দ্রুত এর কম্পনের সৃষ্টি হয় শব্দেরও সৃষ্টি এই জন্য বলা হচ্ছে শূন্য পাত্র বাজে বেশি মানে শব্দ করে বেশি অনেকে কেউ দেখা যায় নিজের জ্ঞান কম কিন্তু ওই ভুল বা ব্যাখ্যা দিতেই থাকে বারবার সেই ভুলের কথাই বলতে থাকে তো এই জিনিসগুলো এখানে এরকম যে শূন্য পাত্র বাজে বেশি নাম্বার ফোর কাচ ইউর কোচ অ্যাকর্ডিং টু ইউর ক্লোথ এটি হলো আমাদের বাস্তব জীবনে অনেক বেশি প্রয়োজন বা কাজে লাগে যে কাট অর্থ কাটা ইউর কোট মানে তোমার জামা তোমার জামাটি কাটো অ্যাকর্ডিং টু ইউর ক্লোথ তোমার কাপড় অনুযায়ী দেখা গেল আমার হয়তো আমি কাপড় কিনে এনেছি হাফ শার্টের জন্য আমি যদি এখন ফুল শার্ট বানানোর চেষ্টা করি সেটা তো সম্ভব হবে না এই জন্য বলা হয়েছে যে তোমার যতটুকু কাপড় রয়েছে সেই অনুযায়ী তুমি তোমার জামাটি কাটো তার মানে হচ্ছে যে তোমার যেটুকু আয় সেই অনুযায়ী তুমি ব্যয় করার চেষ্টা করো এটি হলো প্রবাদে যে আয় অনুযায়ী ব্যয় করো নাম্বার ফাইভ মর্নিং শোজ দ্য ডে যে উর্তি মূল মানে একেবারে পত্ত নেই চেনে যায় এগুলো কথা মর্নিং শোজ দ্য ডে সকাল দেখেই দুপুর বা দিনটি বোঝা যায় বলে না সকালটা দেখলাম এত রোদে বড়া এখন দেখি বৃষ্টি আবার বলা যায় সকালে ভালো আছে তার মানে মনে হয় দিনটি ভালো যাবে আর অনেকে বলে যে না যাত্রা ভালো হয়েছে মনে হয় আজকে সব কিছু ভালো হবে 
তো এই কথাটি ওরকম বোঝায় কিন্তু এই প্রবাদের ক্ষেত্রে হবে যে উঠটি মূল পথ তো নেই চিনে যায় দ্যাট মিন্স হলো শুরুতেই একটা জিনিস দেখে বোঝা যাবে যেমন যখন একটি বীজ থেকে চারা গজায় তখন চারার পাতা দেখেই বোঝা যায় যে এটি আসলে রেঞ্জি গাছ না কোনো আমের গাছ না জামের গাছ ঠিক সেরকমই যে উঠটি মূল পথ তো নেই চিনে যায় আমি আরেকটি এখানে লিখেছি যেহেতু ছোট এই জন্য ফাঁকে এখানে ঢুকেই দিয়েছি ডু আর ডাই এটা কথা হচ্ছে যে আমরা হয় করব না হয় মরবে এটুকু কথা মানে জীবন বাজে রেখে কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা এই প্রবাদটি ব্যবহার করে থাকি যে ডু আর ডাই নাম্বার সিক্স আ স্টিস ইন টাইম সেফ নাইন স্টিস মানে হলো সেলাই ইন টাইম মানে ঠিক সময় সেফ মানে বাঁচায় বা সেভ করে নিরাপদ করে নাইন মানে নয় যে এই কথাটি এর অর্থ হচ্ছে যদি ঠিক সময় আমি একটা সেলাই দিতে পারি তাহলে আমার আর যে এই নয়টা সেলাই সেটা ঠিক সময়ে সেভ হয়ে যাবে বা নিরাপদ হয়ে যাবে এর অর্থ হচ্ছে যে সময়ের এক ফোর অসময়ের দশ ফোর মানে সময় যদি আমি একবার কাজ করতে পারি তাহলে আমার এই অসময়ে যদি সেটা হলো দশবার কাজ করা সমান হলো একশো মানে সময়ে কাজ করা দেখা গেলো আমি যখন এস এস সিতে পড়তাম মানে মাধ্যমিক লেভেলে তখন যদি আমি পড়াশোনা না করে থাকি এখন যদি পড়াশোনা করার চেষ্টা করি নো ভ্যালু এই জন্য আমার যখন যে স্টেজে আমি থাকবো সেই স্টেজে আমার সেই সময়ে কাজ করতে হবে শিক্ষার্থীদের হলো শিক্ষা জীবনে পড়ার সময় একাডেমি পড়াশোনা তখন সেই পড়াশোনা করতে হবে রাত হলো শিক্ষার্থীর পড়ার জন্য এবং ঘুমানোর জন্য তখন পড়তে হবে ঘুমোতে হবে ফেসবুক চালালেই আর কাজ হবে না হুম তো এই জন্য এটাই বলা হয়েছে নাম্বার সেভেন টু ইরোর ইজ হিউম্যান এইটুকুই সাধারণত পরীক্ষায় থাকে টু ইরোর থাকে এইটুকু লিখতে হয় আমি আর একটু কথা এখানে লিখে দিছি টু ফর গিভ ইজ ডিভাইন যে মানুষ মাত্রই ভুল ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ দুটো পূর্বাদ একসাথে এসেছে কিন্তু একসাথেও আসতে দেখা যায় মানুষ মাত্রই ভুল ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ টু ইরোর মানে ভুল হিউম্যান মানে মানুষ টু ইরোর ইজ হিউম্যান মানে মানুষই ভুল এটা অর্থ এখানে সেটা হবে না তারপর হলো কি টু ফর গিভ ইজ ডিভাইন ডিভাইন মানে স্বর্গীয় তাহলে ক্ষমা কার কাছ থেকে আসে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আসে কারণ সৃষ্টিকর্তা হলো সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশীল এই জন্য বলা হয়ে থাকে যে মানুষ মাত্রই ভুল ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ নাম্বার এইট ইট টেক্স টু টু মেক কোয়ারেল এর অর্থ হচ্ছে এক হাতে তালি বাজে না এক হাত দিয়ে আমি এরকম করলাম কোনো তালি বাজবে না এই জন্য বলেছে ইট টেক্স টু দুটো লাগবেই টু মেক কোয়ারেল ঝগড়ার জন্য মানে কি আমি একা একজনকে গালি দিচ্ছি কোনো ঝগড়া বাজবে না ওই গালি দিলাম গালিই দিলাম তাতে কিছু হচ্ছে না এই জন্য যখন দুজন একসাথে থাকে আমি গালি দেবো সে আবার আমাকে গালি দেবে তখন সেটাকে বলা হবে ঝগড়া আমি একা একা ভগ ভগ করলাম তাতে সে তাকে ঝগড়া বলা হবে না এই জন্য বলা হয়েছে যে দু পক্ষ লাগবে ঝগড়া বাঁধতে হলে অবশ্যই তো এর অর্থ হচ্ছে যে ইট টেক্স টু টু মেক কোয়ারেল এক হাতে কখনো তালি বাজে না মানে যা কিছু হোক ভালো কাজ হোক খারাপ কাজ হোক দুটো পক্ষ থাকতেই হোক থাকবেই নাম্বার নাইন ওয়েস্ট নট ওয়ান্স নট এর অর্থ হচ্ছে ওয়েস্ট অর্থ অপচয় করা ওয়ান অর্থ অভাব তার মানে কি অপচয় না অভাব না অপচয় না অভাব না এর অর্থ হচ্ছে যে অপচয় করিও না অভাবে পড়িও না অপচয় করলে অভাবে পড়বে এই জন্য অপচয় করিও না অভাবে পড়িও না তারপরে নাম্বার টেন হচ্ছে বার্স অফ সেম ফিদার ফ্লক টুগেদার এটা চোরে চোরে মাস তুতো ভাই আমরা বলে থাকি সাধারণত শিক্ষার্থীদেরকেও বলি যে আবার অনেকে বলে চোরের সাক্ষী চোরে দিতে আসছো তার মানে হচ্ছে বার্স অফ সেম ফিদার ফিদার অর্থ পালক একই যে জাতের পাখি ফ্লক টুগেদার একসাথে ওড়ে দেখা যায় যে বাস পাখি একসাথে থাকে কবুতর একসাথে থাকে তারপরে শালিক একসাথে থাকে এর মানে হচ্ছে যে একই শ্রেণীর যারা তারা একসাথেই থাকবে যারা নেশা করে তারা নেশা যারা করবে তারা একসাথেই থাকবে যারা তাবলিক জামাত করে তারা সবাই একই সাথে থাকবে একই পথে থাকবে একে অন্যের খোঁজ খবর রাখবে ঠিক সেরকমই এই চোরে চোরে মাস তো পায় যারা চিনতে গেলে তারা চিনতে গেলে ওর খুঁজে নেবে যে ওর দলের সঙ্গী কে রয়েছে যারা ভালো পড়াশোনা করে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখি ক্লাসে যে ভালো পড়াশোনা করে সেই শিক্ষার্থী আরেকজন যে ভালো পড়াশোনা করে তার সাথে গিয়ে বেশি মিশে তার সাথে বসে তার সাথে বন্ধুত্ব হয় আর যেগুলো ভকাটে ও দেখা যায় ক্লাসের পিছনে বসবে গিয়ে দুষ্টমি করবে হুম তো এই জন্য তোমাদেরকে আমি সকলকেই বলবো যে অবশ্যই বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভালোভাবে বন্ধু নির্বাচন করতে হবে তো এখানে যে কথাটি বলা হয়েছে যে চোরে চোরে মাস তো ভাই এটার অর্থ নাম্বার ইলেভেন আ ভার্কিং ডগ সেলডম বাইটস বার্কিং মানে ঘেউ ঘেউ করছে যে কুকুর সেলডম মানে না কদাচিৎ অল্প নেই বললেই চলে বাইটস মানে কামড়ায় তাহলে যে কুকুর বেশি ঘেউ ঘেউ করে সে কামড়ায় না হ্যাঁ এটা আমরা বলে থাকি সাধারণত যে যত গর্জে তত বর্ষে না যত আকাশে বেশি গর্জন করলে বৃষ্টি হয় কম এরকম তো যে কুকুর বেশি ঘেউ ঘেউ করে তার মানে হচ্ছে কি যে বেশি ভক ভক করে সে কোনো কাজ করতে পারে না এটা তার অর্থ এটাই যে ঘেউ ঘেউ করা কুকুর কদাচিৎ কামড়ায় বা কামড়ায় না বললেই চলে দেখা যায় যে কুকুর
সে কি করে তার যন্ত্রের সাথে ঝগড়া করে দেখা যায় ওই যে কোদালটাকে মাটির সাথে আচার মারবে ঝুড়িটা ভেঙে ফেলবে তার মানে ওই মাঠেও দেখা যায় যদি কোনো ব্যাটসম্যান না ভালো খেলতে পারে তখন সে ব্যাটটাকে পিটায় ব্যাট দিয়ে শরীরে আঘাত করে আবার যে স্টুডেন্ট ক্লাসে ভালো না পারে সে দেখে কলম ছোঁড়াছুড়ি করে কলম কামড় দেয় খাতা ধরে ছিঁড়ে ফেলে তো এর অর্থ হচ্ছে যে ভালো কাজ না পারে সে তার যন্ত্রের সাথে তর্ক করে বা এটা এর অর্থ হলো যে নাচতে না জানলে উঠন বাঁকা এর প্রভাবটির অর্থ তারপরে নাম্বার থার্টিন অ্যাজ ইউ শো শো ইউ রেপ এই শো অর্থ বপন করা আর রিপ অর্থ হলো ফসল কাটা তো এর অর্থ যে অ্যাজ ইউ শো যেভাবে তুমি বপন করবে যে চারা রোপণ করবে অ্যাজ ইউ বা শো ইউ রিপ তুমি সেরকমই ফসল পাবে কখনো তাল গাছ লাগে সেখান থেকে নারিকেল পাওয়ার আশা করা যায় না ঠিক সেরকমই যে যেমন কর্ম তেমন ফল অ্যাজ ইউ শো শো ইউ রিপ এর অর্থ হচ্ছে যেমন কর্ম তেমন ফল তো এই তেরোটি প্রবাদ লিখলাম আমি আরও এখন নাম্বার ফোরটিন নাম্বার ফোরটিন হচ্ছে চ্যারিটি বিগিনস এট হোম চ্যারিটি বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি দাতব্য বা একটা মহৎ গুণ বা উদরতা মহানুভবতা বিগিনস এট হোম হ্যাঁ সাধারণত মানুষের যে উদরতা বা নৈতিকতা যে শিক্ষা সেটি বাসা থেকেই বা পরিবার থেকেই শুরু হয় এটা আমরা সাধারণত বুঝে থাকি তো সেক্ষেত্রে এই জায়গায় যে বিষয়টি হবে সেটি হচ্ছে আগে ঘর তবে তো পর মানে আগে ঘর থেকে শিখতে হবে তারপরে বাহির থেকে শেখা যাবে ঘর থেকে যদি পারিবারিক শিক্ষা না থাকে নৈতিকতার শিক্ষা না থাকে তাহলে বাহির থেকে কিছু শেখা যায় না যার জন্য এখানে ঘর আগে বুঝিয়েছে যে মানুষের যে চ্যারিটি বা উদরতা বা নৈতিকতা যে গুণ সেটা ঘর থেকেই শুরু হয় তো এই জন্য আগে ঘর তবে তো পর নাম্বার ফিফটিন বেগার্স হ্যাভ নো চয়েস বা বেগার্স মাস্ট হ্যাভ নো চয়েস এখানে মাস্ট বললেও হয় হ্যাঁ মাস্ট বলা যায় যে বেগার্স মাস্ট হ্যাভ নো চয়েস মানে বেগার্স হলো ভিক্ষুক ভিক্ষুকদের অবশ্যই কোনো চয়েস থাকা যাবে না এখন যদি ভিক্ষুক কারো কাছে টাকা চেয়ে বলে আমাকে পরিষ্কার নোটটি দেন আমাকে দশ টাকা নোট দেন এরকম কিছু ভিক্ষুক রয়েছে দু টাকা দিলে নেয় না পাঁচ টাকা দিলে নেয় না চেয়ে নেয় হ্যাঁ আমার কাছে একজন একজন ভিক্ষুক আসছিল বলে যে আমাকে পঞ্চাশ টাকা দাও ভাত খাওয়ার জন্য আবার আরেকজন কাছে গিয়ে বলে আমাকে পঞ্চাশ টাকা দাও ভাত খাওয়ার মানে পঞ্চাশ টাকা নিচে দাঁড় হবে না তো এরকম যদি ভিক্ষে চাইলে সাধারণত ভিক্ষে পাওয়া যায় না তো ভিক্ষুকদের কোনো চয়েস থাকা যাবে না যে যে টাকা দেয় বা যে চাল দেয় ডাল দেয় যা দেয় নিতেই হবে তো এই জন্য এখানে কথাটি হচ্ছে যে বেগার্স মাস্ট হ্যাভ নো চয়েস হ্যাঁ ভিক্ষার চাল কারা আর আকারা এরকম একটা কথা রয়েছে গ্রামে চাল যদি মেশিনে ছাঁটাই করার পরে আবার সেটাকে সাধারণত পরিচয় করা হয় সেটাকে বলা হয় কারা হ্যাঁ তো এটা হলো আঞ্চলিক ভাষা একটি তো সেই কথাটি এখানে প্রবাদে আসছে আসলে যে ভিক্ষার চাল কারা আর আকারা মানে ভিক্ষার চাল পরিষ্কার আর অপরিষ্কার সেটা কোনো ব্যাপার নয় নাম্বার সিক্সটিন হ্যান্ডসাম ইজ হট হ্যান্ডসাম ডাস মানে হ্যান্ডসাম হলো সেই মানে সে যা করবে সেটাই হলো হ্যান্ডসাম বলতে বোঝাবে তো সুদর্শন যা করে তাই সুদর্শন বা সুদর্শন তাই যা সে করে মানে সুদর্শন যা করে তাই হলো সুদর্শন বা সুন্দর বা সুন্দর মাত্রই তাই যা সুন্দর সে করে নাম্বার সেভেন্টিন আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড সাইট অর্থ হলো দৃষ্টি আর মাইন্ড অর্থ মন তাহলে দৃষ্টির বাইরে মনের বাইরে তো দৃষ্টির বাইরে যেটা সেটা মনের বাইরে তাই জন্য বলা হয় যে যদি কেউ দৃষ্টির বাইরে চলে যায় তার মানে হলো কি যাকে চোখে দেখা যায় না তাকে মন থেকেও সে চলে যায় তো আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড হ্যাঁ যে দৃষ্টি থেকে গেল মানে চোখ চোখের আড়াল হলেই মনের আলা চোখের আড়াল তো মনের মনের আড়াল নাম্বার এইটিন মানি ইজ দ্য রুট অফ অল ইভিলস ইভিলস মানে খারাপ শয়তানি শয়তান অনেক কিছু আর রুট মানে মূল টাকা হলো সকল যে অপরাধের মূল টাকা হলো সকল খারাপের মূল একেবারে সত্য কথা চিরন্তন সত্য কথা যে টাকাই হচ্ছে সকল অশান্তির মূল সকল খারাপের মূল সকল অপরাধের মূল নাম্বার নাইনটিন হোয়াট ইজ লোটেড ক্যানট বি ব্লোটেড লোটেড মানে লিখিত ব্লোটেড মানে মোছা মানে উড়িয়ে দেওয়া তো যা লেখন তা না যায় খণ্ডন হ্যাঁ মানে কপালের লিখন না যায় খণ্ডন লেখা থাকে কোথায় মানুষের নচি বা কপাল ভাগ্যে লেখা যা থাকে সেটা মোছা যায় না নাম্বার টোয়েন্টি ওয়েলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল শেষ ভালো যার সব ভালো তার মানে সব কিছু ভালো হবে যার শেষটা ভালো হবে অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল শেষ ভালো যার সব ভালো তার নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান গ্রেপস অল লস অল এটা হলো লোভে পাপ পাপে মৃত্যু বা অতি লোভে তাতেই নষ্ট এরকম বুঝে নাম্বার টোয়েন্টি টু লুক বিফোর ইউ লিভ যে এটা হলো 
যে ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না এই কথাটি প্রবাদটি হচ্ছে এটা মানে কোনো কিছু করার আগে ভেবে নেওয়া নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি টু মাস কার্টিস টু মাস ক্রাফট কার্টিস তো ভদ্রতা বেশি ভদ্রতা আবার ভালো নয় যে কথা বলে না তাই তাহলে অতি যে চালাকের গলায় ধরি মানে বেশি ভদ্র হলে যেটা হয় হ্যাঁ সে তাকে আরও বেশি সমস্যায় পড়তে হয় তারপর হচ্ছে স্লো অ্যান্ড স্টিডি উইনস দ্য রেস এই স্লো অ্যান্ড স্টিডি বলতে একই ব্যক্তি বোঝায় একই ভাব বোঝায় এই জন্য এখানে ভার ভাবে সিঙ্গুলার যে ধীর স্থিরাই সফল হয় বা অধ্যবসায়েরই সফল হয় প্রতিযোগিতায় জয়ী হয় নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ গড হেল্পস দোজ হু হেল্প দেমসেলভস এটা হলো সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ তাকেই সাহায্য করে যে নিজে চেষ্টা করে এটি হলো প্রবাদ বাক্যের চেয়ে বেশি হলো কমপ্লিট সেন্টেন্সে আসে গড হেল্পস দোজ এরপরে এইটুকু ইনকমপ্লিট থাকে এরপর আরও কিছু রয়েছে যেমন লিটল লার্নিং ইজ ডেঞ্জারাস থিং অনেস্টি ইজ বেস্ট পলিসি কিছু কিছু একেবারে বেশি ইজি রয়েছে যেগুলো সকলেই জানে সেগুলো আর এখানে লিখলাম না তো এই যে প্রবাদ বাক্যগুলো এখানে রয়েছে যেগুলো আমি এখানে লিখে দিলাম সেগুলো আমার এই দুটো ভিডিওতে অবশ্যই এর বাহিরে যদি কোনো কিছু আসবে বলে আমার মনে হয় না ইনশাল্লাহ এগুলো একেবারে নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে নিঃসন্দেহে সকলে মুখস্থ করে রাখতে পারবে এবং এগুলোই পরীক্ষা আসবে এগুলো শিখে এই পরীক্ষা হলে যেতে পারো শতভাগ আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে কোনো পরীক্ষাতেই তো আমি আশা করছি এই ভিডিও অবশ্যই ভালো লাগবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার এই চ্যানেল থেকে যদি কোনো উপকার হয়ে থাকে বা উপকৃত হওয়ার মতো মনে হয় তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে বলবে আমি সকলেরই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু অল আই উইস ইউ অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল থ্যাংক ইউ